ഹലോ മൈ ഡിയർ നയൻറ്റീസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മാറ്റർ ഇൻ അവർ സറൗണ്ടിങ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക് ആണ് എല്ലാവരും എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വീഡിയോ കണ്ടു കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് ആ ചാപ്റ്ററിലെ എൻ സി ആർ ടിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിന്റെ സൊല്യൂഷനുമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ എൻ സി ആർ ടിയിൽ ടോപ്പിക് ഓരോ ടോപ്പിക്കിന്റെ എൻഡിലും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇൻ ടെക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അതുകൂടാതെ ചാപ്റ്ററിന്റെ അവസാനം എൻ സി ആർ ടി എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് ഇൻ ടെക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ടോപ്പിക് അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പൊ സമയം കളയണ്ട നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ഓരോ ടോപ്പിക് കഴിയുമ്പോഴും കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻ ടെക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ ത്രീയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളിലോട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ മാറ്റേഴ്സ് മാറ്റർ എന്ന് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യം എന്താണ് എന്താണ് മാറ്റർ എന്ന് അറിയണം അല്ലെ മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എനിത്തിങ് വിച്ച് ഓക്യുപൈസ് സ്പേസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് സം വെയ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളെയാണ് നമുക്ക് മാറ്റർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഈ കൂട്ടത്തില് ചെയർ എയർ ഇതിന് രണ്ടിനും സ്പേസ് ഉണ്ട് ഒക്യുപൈ ചെയ്യാനായിട്ട് എയറിനാണെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിലാണെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് ഉണ്ട് അതേസമയം ലവ് സ്മെൽ ഹെയ്റ്റ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഫീലിങ്സ് ആണ് അതിന് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്പേസ് ഒന്നും വേണ്ട ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് അതുപോലെ അതിന് കാര്യമായിട്ടുള്ള വെയ്റ്റ് ഒന്നും നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല അത് അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും തന്നെ മാറ്റർ എന്ന് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ ഉള്ളതല്ല ആൽമണ്ട്സ് മാറ്റർ ആണ് അല്ലെ കോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫീൽ ആണ് അതിന് നമുക്ക് മാറ്റർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല തോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതേസമയം കോൾഡ് ഡ്രിങ്ക് ഡ്രിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ളൊരു മാറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് മാറ്റർ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് സ്മെൽ ഓഫ് പെർഫ്യൂം സ്മെൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫീല് മാറ്റർ അല്ല പക്ഷെ സ്മെൽ ഓഫ് പെർഫ്യൂം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു ഫ്രാഗ്രൻസ് വരുന്നത് ടൈനി ടൈനി പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മളുടെ അടുത്തോട്ട് എത്തുമ്പോഴാണ് അല്ലെ അപ്പൊ സ്മെൽ ഓഫ് പെർഫ്യൂം എന്ന് എടുത്ത് പറയുവാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് മാറ്റർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ചെയർ എയർ ആൽമണ്ട്സ് കോൾഡ് ഡ്രിങ്ക് ആൻഡ് സ്മെൽ ഓഫ് പെർഫ്യൂം ഇതെല്ലാമാണ് മാറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് മറ്റുള്ളതൊന്നും മാറ്റർ അല്ല രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഗീവ് റീസൺ ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് ഒബ്സർവേഷൻ ദ സ്മെൽ ഓഫ് ഹോട്ട് സിസ്ലിംഗ് ഫുഡ് റീച്ചസ് സെവറൽ മീറ്റേഴ്സ് എവേ ബട്ട് ടു ഗെറ്റ് ദ സ്മെൽ ഫ്രം കോൾഡ് ഫുഡ് യു ഹാവ് ടു ഗോ ക്ലോസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് നല്ല ചൂട് ചൂട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് സ്മെല് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും അതേസമയം ആ ഭക്ഷണം തന്നെ തണുത്താൽ നമുക്ക് അത്ര അധികം വേഗത്തിൽ ആ സ്മെല് കിട്ടില്ല കാരണം എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചറും കൈനറ്റിക് എനർജിയും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന സമയത്ത് കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടുതലായിരിക്കും കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പാർട്ടിക്കിൾസിന് വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഹോട്ട് ഫുഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് അതിന് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടുതലാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അതിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എയർലി ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മൂക്കിന്റെ തുമ്പ് തൊട്ടെത്താൻ പറ്റുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഹോട്ട് സിസ്ലിംഗ് ഫുഡിന്റെ സ്മെൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ പറ്റുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് എ ഡൈവർ ഇസ് ഏബിൾ ടു കട്ട് ത്രൂ ഇൻ എ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ വിച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മാറ്റർ ഡസ് ദിസ് ഒബ്സർവേഷൻ ഷോ ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലോട്ട് ഡൈവർ ചാടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിനെ മുറിച്ച് കടന്ന അയാൾക്ക് നീന്താൻ പറ്റും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ആ വെള്ളത്തിന് പകരം സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബ്രിക്സ് ഒക്കെയാണ് നിരത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം തലടിച്ച് വീണ് മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ കാരണം ലിക് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ പഠിച്ച സമയത്ത് പഠ
characteristic properties of particles of matter. In page number six, we will discuss the page number three. We will discuss the page number three. Mass per volume of a substance is called density. We will discuss the mass by density. Uh, sorry, mass by volume is called density. We will discuss the mass by density. Density in the order, increasing order, la is the same. The part is the same. The density is the same. The density is the same. The density is the Solids, liquids, and gases. This is the density of gases. The liquid is the density of solids. That is the exception. Now, we have air and exhaust from chimney. Random gaseous state is the air pure form. Exhaust from chimney is the same as particles. Now, the density of air is the same as the exhaust from chimney. This is the liquids of honey and water. Thick on uh, water running a little good honey in a compare with thinner on a water nana honey in a column density corrupt and diarica honey can water in a column density cooler than our in it choke cotton and iron either moon them solids on either cotton and the varanda number it the or Miss Vacanda or exceptional case on a cotton solid on a kill polyum other liquids in a column density coravana other one of the near ice in the guide solid on a kill polyum liquid in a column density coravana was the one of cotton up even a Order air and item corrupt pin exhaust from chimney, then comes cotton, even though it is a solid, it has got lesser density. Pin water and honey. Chokum iron compare with karem iron while the heavy material and other than other density cool the land. Apo order dana air exhaust from chimney, cotton, water, honey, choke, and iron in another. Add this odium tabulate the differences in the characteristics of states of matter. Solid, liquid, and gases are the moon states of matter. That's why we have to do the same properties. We have to the same properties. We have to do 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 the same properties. We have that's why we liquid and rigid flow and gas and rigid flow. Intermolecular force is the solid and the liquid is the gas. Intermolecular space is the solid and the liquid is the gas. Intermolecular space is the gas. Compressibility is the solids and the compressors. Compressors are the gas. Gas ne compressed the number liquid can be highly compressible light leather gas is on liquids are comparatively compressible solid at the little compressive pattern other in either good other number of comment upon the following the choice in the courts properties of the gender either can the other on the comment here for the number of the item can all come rigidity in the way another or you substance name Force applies in the summit, are they shapely than a retained jam by two Maladana? Solid Lam Korea air force apply the alum, other than a shape of petana marali, are they some liquid nem gas necronom petana, a martem petamadunda, the three rigid alana. Compressibility in the very another, a number of force applied in the summit, are then the intermolecular space, a corchu and donor, are then the state than a martem petana Ladana. Are they the liquid and number compress the gas? Sorry. Uh, solid acumatum, gas ne compressed the liquid acumatum, the compressibility in the property of the skin of the other the intermolecular space, corakium at two and the solid nectar petan, the compressium petilla, liquid and gases and compressible on fluidity in the tendency to flow, organ or capacity in the other solid nilla, liquid and gases in petum. Filling of a gas container. Gas in a number of container led to the inal, a full space like the fill light to it. Alle, etra velia container load to material, a full space a gas occupies him. Other than a carnum, gas molecules in a kinetic energy cool the lana, kinetic energy and so. Uh, energy related to motion on up particles better than a movie the last time and load it the on down gases in a pattern than a container in a filly and better than shape shape from karyam or you fix a dietary shape number solid evidence on the mother of the other shape than another there's some water liquid state on a other than a number either capacitor and loaded at the margin of a path of the shape on other than our other other bullet than the other gas um up shape no combo uh, shape fix a dietary shape pull of the solid nana gases 
ഗ്യാസിനും ലിക്വിഡിനും അങ്ങനെ ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പ് ഇല്ല കൈനറ്റിക് എനർജി ഞാൻ ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞു എനർജി പ്രോസസ് ഡ്യൂ ടു മോഷൻ മോഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന എനർജിനെയാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലനേഷണറി വീഡിയോയിൽ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോള്യൂം നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് സോളിഡ്സിനാണ് ഹയസ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഉള്ളത് അതിന് ചില എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് കോട്ടൺ ഐസ് ഒക്കെ പോലെയുള്ള സോളിഡ്സിന് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സോളിഡ്സിനും ലിക്വിഡിനേക്കാളും ഗ്യാസിനേക്കാളും ഒക്കെ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലായിട്ടാണ് കാണാറുള്ളത് ഇനി നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്റെ ഗിവ് റീസൺ കാരണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓരോരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തേത് എ ഗ്യാസ് ഫിൽസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ദ വെസൽ ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് ഇസ് കെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞിരുന്നു ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പാർട്ടിക്കിൾസിന് കൈനറ്റിക് എനർജി വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് അത് റാൻഡമായിട്ട് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു സ്പേസിന് ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലോട്ടും എത്തിപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിന് ഏറ്റവും കൂടുതലാണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹൈ കൈനറ്റിക് എനർജി അവിടെ ഹൈ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്നുള്ള വാക്കാണ് നമ്മളുടെ വാല്യൂ പോയിന്റ് എന്ന് പറയാം അതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഗ്യാസ് എക്സേർട്സ് പ്രഷർ ഓൺ ദ വോൾസ് ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നർ കാരണം ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് റാൻഡമായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ആ കണ്ടെയ്നറിന്റെ വോൾസിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഇടിക്കും അല്ലെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഓടി ഓടി നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒക്കെ പോയി ഇടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് കണ്ടെയ്നറിന്റെ വോൾസിൽ പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെയും കൈനറ്റിക് എനർജിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതേണ്ടത് മൂന്നാമത്തത് എ വുഡൻ ടേബിൾ ഷുഡ് ബി കോൾഡ് എസ് എ സോളിഡ് വുഡൻ ടേബിളിൽ നമുക്ക് സോളിഡ് എന്നാണ് വിളിക്കാറുള്ളത് അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് കാരണം നമുക്ക് സോളിഡ്സിന്റെ കുറെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അറിയാം അതെല്ലാം മാച്ച് ചെയ്ത് വരുന്നത് വുഡൻ ടേബിളിലാണ് കാരണം വുഡൻ ടേബിളിന് ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പ് ഉണ്ട് അതിന്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം വളരെ അടുത്തടുത്താണ് അടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിന്റെ ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല വുഡൻ ടേബിൾ ഇങ്ങനെ ഫ്ലൂയിഡ് അല്ല അതായത് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകാൻ പറ്റില്ല ഡെൻസിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും അതെല്ലാം മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആരോടാണ് സോളിഡിനോടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വുഡൻ ടേബിളിനെ നമ്മൾ സോളിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് വുഡൻ ടേബിൾ ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് മാച്ചിങ് വിത്ത് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നാലാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് വി ക്യാൻ ഈസിലി മൂവ് അവർ ഹാൻഡ് ഇൻ എയർ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ത്രൂ എ സോളിഡ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് വുഡ് യു നീഡ് എ കരാട്ട യു നീഡ് ടു ബി എ കരാട്ട എക്സ്പേർട്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഒരു എയറിലൂടെ വാട്ടറിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മളുടെ കൈ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം അതേസമയം ഒരു സോളിഡ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് വുഡിലൂടെ നമ്മളുടെ കൈ ഇറക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കരാട്ടക്കാരനായിരിക്കണം അല്ലെ കാരണം എന്താണ് ലിക്വിഡ്സിനും സോളി ഗ്യാസസിനും ഇന്റർ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കുറവാണ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ കൈ അതിനുള്ളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു എക്സേർട്ട് എ വെരി ലിറ്റിൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഈ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടുന്ന വളരെ കുറച്ച് ഫോഴ്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മതി സോളിഡിനാണെങ്കിൽ ഈ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്ത സോളിഡിനകത്തേക്ക് നമ്മളുടെ കൈ കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയേറെ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം കരാട്ടക്കാരനൊക്കെ അത്ര നല്ല ഫോഴ്സ് ഉള്ള ആളായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് കരാട്ട എക്സ്പേർട്ടിന് ചിലപ്പോൾ സോളിഡിലൂടെ ഒക്കെ കൈ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അവർക്ക് ഇഷ്ടിയൊക്കെ ഇടിച്ച് പൊട്ടിക്കാനൊക്കെ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മളെ പോലെയുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് അത് പൊട്ടിക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല നമ്മളുടെ കൈ പൊട്ടാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കൂടുതലുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഇന്റർമോളിക്കുലർ സ്പേസിനെ കുറിച്ചും ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷനെ കുറിച്ചുമാണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായി കാണുന്നതാണ് വിചാരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർ ലിക്വിഡ് ജനറലി ഹാവ് ലോ ഡെൻസിറ്റി ആസ് കമ്പയർ ടു സോളിഡ്സ് അത് നമുക്ക് ജനറൽ
അടുത്തത് പേജ് നമ്പർ നയനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളോട് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തേത് കൺവേർട്ട് ദ ഫോളോയിങ് ടെമ്പറേച്ചർ ടു സെൽഷ്യസ് സ്കെയിൽ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും കെൽവിനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമുക്കറിയാം കെൽവിനിൽ നിന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലോട്ട് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ നിന്ന് ടു സെവന്റി ത്രീ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കെൽവിനിലോട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് ടു സെവന്റി ത്രീ ആഡ് ചെയ്യുക അത്ര എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടു സെവന്റി ത്രീ ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് ട്വന്റി സെവൻ ഫൈവ് സെവന്റി ത്രീ കെൽവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ടു സെവന്റി ത്രീ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക ഇറ്റ് ഇസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വട്ട് ഇസ് എ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് of water at these temperatures nalladana okay vellathinte uh, physical state adu solid aayittano liquid aayittano vapor aayittano irikka nalladana adinu vendi namukku oru kaaryam orthu vekkendathu രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെള്ളത്തിന് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റും കോ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണ് അതായത് സോളിഡ് ആയിട്ടും നിൽക്കും ലിക്വിഡ് ആയിട്ടും നിൽക്കും അറ്റ് സീറോ സീറോനേക്കാളും കുറവ് വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൽ സോളിഡ് മാത്രമായിരിക്കും സീറോനേക്കാളും കൂടുതൽ വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഈ ലിക്വിഡ് മാത്രമായിരിക്കും പക്ഷെ സീറോയിൽ ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കാം സോളിഡ് ആയിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റ് കോ എക്സിസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് അറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വെള്ളത്തിന് വെള്ളമായിട്ട് അതായത് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കാം വേപ്പർ ആയിട്ട് നിൽക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹയർ ദൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ കോ എക്സിസ്റ്റ് വാട്ടർ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻ കോ എക്സിസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അടുത്തത് ഫോർ എനി സബ്സ്റ്റൻസ് വൈ ഡസ് ഇറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് അതായത് സീറോ ഡിഗ്രിയിലുള്ള ഐസിന് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു ബി അറ്റ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആ ടെമ്പറേച്ചർ മാറില്ല അത് കംപ്ലീറ്റ് സോളിഡിന് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ അതിന് ടെമ്പറേച്ചറിൽ വ്യത്യാസം വരാറുള്ളൂ അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഹീറ്റ് ആണോ കൊടുക്കുന്നത് ആ ഹീറ്റ് എനർജി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ സോളിഡിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കുറഞ്ഞു വരണം അല്ലെ സോളിഡിൽ ഭയങ്കര ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും അത് ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കുറയണം അപ്പോ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് മൊത്തം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവില്ല ദാറ്റ് ഹീറ്റ് വിൽ ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫോർ ദ ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് from one state to another it is used to overcome the intermolecular force of attraction nalladana ee oru hidden heat na parayna peraana latent heat nalladha latent heat of fusion latent heat of sublimation latent heat of vaporization okke nammal theory padikkumba padichadana ellaru orkunnundennaanu vicharikkunnu to ini suggest a method to liquefy atmospheric gas gasine liquefy cheyan vendittulla oru method suggest cheyanaanu nammal odu padichirikkunnathu namukku ലിക്യുഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നുകിൽ കൂൾ ചെയ്യാം ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം രണ്ടും കൂടെ ചെയ്താൽ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ലിക്യുഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും സാധാരണയായിട്ട് ഒരു പിസ്റ്റണിനകത്ത് നമ്മൾ ഏത് വസ്തുവിനെയാണോ ലിക്യുഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ഗ്യാസിനെയാണോ എടുക്കേണ്ടത് അതിനെ ഒരു ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പിസ്റ്റണിനകത്ത് എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതായത് പിസ്റ്റൺ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അതേ സമയം തന്നെ ആ ഗ്യാസിന് കൂളിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കും കൂടെ ചെയ്യും കൂളിങ്ങും പ്രഷറും ഒരുമിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഗ്യാസിനെ നമുക്ക് ലിക്യുഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്കറിയാം എൽ പി ജി ലിക്യുഫൈഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് നമ്മളുടെ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അത് അത് ലിക്യുഫൈഡ് ആയിട്ടാണ് ആ സിലിണ്ടറിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് അത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കൂളിയും അതേ സമയം തന്നെ പ്രഷറും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇനി പത്താമത്തെ പേജിൽ കൊടുത്തിരിക്
ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്പറേഷൻ കൂടും ഡ്രൈ ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കുറവാണ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കുറഞ്ഞാലും റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്പറേഷൻ കൂടും അപ്പൊ ഹോട്ട് ആൻഡ് ഡ്രൈ ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ ഇവാപ്പറേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതൽ എന്നുള്ള ഫാക്ടറും രണ്ടാമത്തേത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കുറവ് എന്നുള്ള ഫാക്ടറും അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇവാപ്പറേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും ഇവാപ്പറേഷൻ കൂടുതലാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഡെസേർട്ട് കൂളർ നന്നായിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഓൺ എ ഹോട്ട് ആൻഡ് ഡ്രൈ ഡേ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഹൗ ഡസ് വാട്ടർ കെപ്റ്റിന് എർത്തൻ പോട്ട് മഡ്ക കൂജ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ ബിക്കം കൂൾ ഡ്യൂറിങ് സമ്മർ സമ്മറിൽ നമ്മൾ ഈ മഡ്ക പോട്ടിനകത്ത് എർത്തൻ പോട്ടിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കൂൾ ആവുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇവിടെയും ഇവാപ്പറേഷൻ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്പറേഷൻ സർഫസ് ഏരിയനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കൂടുതൽ സർഫസ് ഏരിയ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ ഇവാപ്പറേഷൻ പെട്ടെന്ന് നടക്കും ഇവാപ്പറേഷന്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് ആണ് ഈ കൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവാപ്പറേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഹീറ്റ് ആണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ചുറ്റുന്ന് ഹീറ്റ് ഇവിടെ അബ്സോർബ് ചെയ്തപ്പോ ചുറ്റുള്ള ഭാഗം എന്തായി കൂൾ ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ അപ്പൊ ഇവാപ്പറേഷനോട് അനുബന്ധിച്ച് കൂളിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഇവാപ്പറേഷന്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് ആണ് ഇവിടെ ഈ മഡ്ക പോട്ടിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ പോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും സുഷിരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഡോ ഇങ്ങനെ ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഓപ്പണിങ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇഫക്റ്റീവ് സർഫസ് ഏരിയ അവിടെ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും സർഫസ് ഏരിയ കൂടുമ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്പറേഷൻ കൂടും കൂടുതൽ ഇവാപ്പറേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ കൂളിംഗ് എഫക്റ്റും കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം ഇവാപ്പറേഷന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് ആണ് കൂളിംഗ് അപ്പോൾ ഇവാപ്പറേഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂളിംഗും കൂടെ കൂടും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എർത്തൻ പോട്ടിൽ മൺപാത്രങ്ങളിൽ എടുത്തു വെക്കുന്ന വെള്ളത്തിന് കൂടുതൽ തണുപ്പ് സമ്മർ ടൈമിൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം അടുത്ത ചോദ്യം വൈ ഡസ് ആർ പാം ഫീൽ കൂൾ വെൻ വി പുട്ട് സം എസിറ്റോൺ പെട്രോൾ പെർഫ്യൂം എൻ ആർ പാം നമ്മുടെ കൈവെള്ളയിൽ കുറച്ച് എസിറ്റോണോ പെർഫ്യൂ എസിറ്റോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ നെയിൽ പോളിഷ് റിമൂവർ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെയാണ് അത് നമ്മൾ ഇടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ നെയിൽ ഒരു വളരെ കൂളിംഗ് എഫക്ട് കിട്ടാറുണ്ട് അല്ലെ കാരണം ഈ എസിറ്റോണും പെട്രോളും പെർഫ്യൂം ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡ്സ് ആണ് അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവാപ്പറേഷൻ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് ആണ് കൂളിംഗ് അപ്പൊ ഇവാപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നതോട് അനുബന്ധിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന കൂളിംഗ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ കൈക്കൊക്കെ ചെറിയൊരു തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഈ ഇവാപ്പറേഷൻ നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലിക്വിഡിനെ ചുറ്റുപാതുള്ള അതായത് നമ്മുടെ കൈയിന് അടുത്തുള്ള എയറിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ചുറ്റുമുള്ള ഹീറ്റ് കുറയും അതുകൊണ്ടാണ് കൂളിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ നാലാമത്തെ ചോദ്യം വൈ ആർ വി ഏബിൾ ടു സിപ്പ് ഹോട്ട് ടീ ഓർ മിൽക്ക് ഫാസ്റ്റ് ഫ്രം എ സോസർ ദാൻ ഫ്രം എ കപ്പ് ഒരു സോസറിൽ നിന്ന് ഈ ഹോട്ട് ടീ ഒക്കെ കുടിക്കാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഈസിയാണ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കുടിക്കാം കപ്പ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ സോസറും കപ്പും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സർഫസ് ഏരിയ കൂടുതലുള്ളത് സോസറിനാണ് കപ്പിന് സർഫസ് ഏരിയ കുറവാണ് അല്ലെ കുറച്ചും കൂടെ വിസ്താരമുള്ളത് സോസറിനാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ കുറെ നേരമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്പറേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഏരിയ അപ്പൊ സർഫസ് ഏരിയ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് വരുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് കൂളിംഗ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഹോട്ട് ടീയും മിൽക്ക് ഒക്കെ സോസറിൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കൂളാവും അതേസമയം കപ്പിൽ തന്നെ വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ സോസറിൽ ആവുന്ന അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൂളാവില്ല അതാണ് അതിന്റെ കാരണം അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇവാപ്പറേഷൻ ഇൻക്രീസ് സർഫസ് ഏരിയ കൂളിംഗ് ആസ് എൻ എന്താ പറയാ ഇവാപ്പറേഷന്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന കൂളിംഗ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഇതിന്റെയും ആൻസർ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് ഷുഡ് യു വെയർ ഇൻ സമ്മർ സമ്മർ സീസണിൽ നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡ്രസ്സുകളാണ് ഇടേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് സമ്മർ സീസണിൽ ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും അല്ലെ ഇപ്പൊ ചൂട് കുറയ്ക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള 
ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് ടോപ്പിക് എൻഡിൽ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കും ഞാൻ കമന്റിലൂടെ വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കേട്ടോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിന് തന്നെ എൻ സി ആർ ടി എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസ് മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ വണ്ടർഫുൾ ഡേ എ ഹെഡ